tegoroczne wydanie festiwalu Sopot Classic nazywa się już inaczej, bo jest Energa Sopot Classic. Konwencja festiwalu się nie zmieniła przez te 5 lat. To znaczy jest to festiwal nie tylko muzyki klasycznej, ale bardzo szeroko pojętej muzyki klasycznej. Zaczynamy zawsze koncertem monograficznym. W tym roku będzie to Gershwin, znany nam wszystkich znakomity kompozytor amerykański, który był znakomitym jazzmanem, chciał być wielkim pianistą, chciał pisać też muzykę poważną. No i wypadkowa tych chęci, możliwości to właśnie to, co usłyszymy na koncercie inauguracyjnym. Nie chcemy pokazywać tylko poważnej, y, ciężkiej, ale znakomitej muzyki klasycznej. Gershwin łączy w sobie wpływy muzyki jazzowej, instrumentacja jego dzieł często klasyczna, symfoniczna, także on jest taki pomiędzy jazzem a muzyką poważną. To jest muzyka dla każdego już, naprawdę dla każdego. To jest łatwa do e, nie, niezrozumienia. Muzykę nie po to się słucha, żeby ją rozumieć. Tam nie ma czego rozumieć. Muzyka nie ma słów. To, to są frazy muzyczne, które, które w taki czy inny sposób oddziałują na naszą psychikę, że się czujemy dobrze, że e, integrujemy się z tą muzyką. Gershwinowska muzyka jest bardzo łatwa do właśnie integrowania się z tą pięknym, z pięknymi melodiami. The opera is based off of a book called Porgy. When Gershwin read the book, he knew that that was what he wanted to do in terms of writing an opera. He'd been thinking about it for a long time. He decided that he would go to Charleston, South Carolina, and he would go there and learn the ways of the people, their dialect, the way they communicated. He attended black churches. He listened to the people sing in the churches. He. Uh, did everything that he could to soak up all of uh, the energy, all of the life that was the people of Charleston. The performance here in, in Sopot, we are basically highlighting the big tunes of the piece, and there are many. I'm going to actually sing selections of three different characters from the opera of Porgy and Bess. Listen to me. To perform this style of music um, in open air can be a bit tricky because of the nuances that, uh, that are within the music uh, written by Gershwin. There is tons of connectivity, which means that you must communicate. You must communicate with the audience, you must communicate with the conductor, with the musicians around you, and um, it can be quite difficult. I have to tell you that this orchestra sounds phenomenal. Gershwin knew exactly what it was that he wanted and he requires that of the musicians. It, it's difficult to um, uh, bring across a different character completely to the audience and make it believable. Um, but I like challenge and I think it, it's fun. I, I won't in any other circumstance be able to sing uh, those selections. 
it's pretty varied, but it's a great way to engage the audience and to uh, introduce this music to them for the first time um, in hopes that they might come out and see it if it's ever done near here or maybe here and so forth, who knows. Koncert muzyki polskiej połączony z konkursem kompozytorskim. Orkiestra świetnie zagrała pod dyrekcją hiszpańskiego młodego dyrenta. No i odkryliśmy dwie bardzo dobre kompozycje młodych twórców, które zostały egzekwą nagrodzone drugą nagrodą. Konkurs tegoroczny miał wyrównany poziom. Te dwa utwory egzekwu wyróżnione drugą nagrodą, reprezentują bardzo wysoki poziom. Udało nam się w tym roku wyprowadzić festiwal poza sale koncertowe, poza operę leśną. Podejmowaliśmy w przeszłości próby, nie udało nam się, pogoda nam przeszkodziła. W tym roku było wspaniale, udało się zorganizować koncert rzeczywiście na plaży. Widzowie mogli poczuć jednocześnie wspaniałe rytmy flamenco, jak też i nasz sopocki piasek pod stopami. Byłem bardzo ciekaw i miałem lekkie obawy, czy stylizowane flamenco wytrzyma konkurencję z takim oryginalnym ludowym flamenco, ale teraz będę chciał tylko takie flamenco oglądać. Naprawdę świetni muzycy, świetna tancerka i flamenco podane w sposób artystyczny, a nie w sposób ludowy. To mnie zachwyciło. I'm very happy to be invited with my wife to yes. this festival. Mm. And I know Heute Kreisky from whew, more than 30 years. We have, we have yeah. given so many concerts together. Z tegorocznego festiwalu jestem bardzo zadowolony, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że takich słów używam bardzo rzadko. Ja myślę, że na pewno będziemy wracali też do muzyki takiej podziałem bardzo poważnej, jak też będziemy może nawet jeszcze lżejszą muzykę przedstawiali. Wszystko przed nami, jeśli władze miasta Spotu, które nas 
sponsorują i Bałtycka Agencja Artystyczna i w tym roku też Totalizator Sportowy, no i przede wszystkim Energia, jeśli będą dalej nam pomagały, to zakładam, że jeszcze wiele, wiele edycji festiwalu przed nami i wszystkich najważniejszych kompozytorów będziemy mogli Państwu pokazać.